coisas assim, que fica a união, né? Então, é uma prática espiritual, uma prática religiosa, através da qual a gente pode se unir a Deus, a gente pode encontrar essa pessoa, né? Por que não, né? Se a gente purifica o nosso coração, se existe um, um, um processo de auto-realização espiritual que nos purifica a ponto de chegar a esse grande encontro, por que não, né? Se as pessoas, se nós todos podemos pensar tantas coisas variadas que parecem tão incríveis, por que a gente não pode pensar logo no que há de mais incrível na vida, que é encontrar uma pessoa santa que nos ensina um processo e que todo esse processo ensinado pela pessoa santa está é, 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 evidenciada, está garantida pela própria escritura, né? e que nessa purificação nós somos capazes de encontrar a pessoa mais importante da nossa vida, que é o próprio Senhor Supremo. Na nossa tradição nós chamamos ele de Krishna, mas Deus é um só, é o mesmo Deus. Ele pode ter muitos nomes, como Alá, ele pode ter muitos nomes, como várias outras religiões o chamam, né? Na Bíblia ele é chamado de Emmanuel e ele tem muitos outros nomes ainda, né? Então na nossa tradição a gente chama ele de Krishna. É um nome muito especial, porque Krishna significa o todo atrativo. E Krishna, o Senhor Supremo, nessa sua forma, toda atrativa, ele é muito doce. Deus é amor, amor é Deus, ele é muito doce, ele é muito engraçado, ele é bem humorado. Existem uma série de informações a respeito do Senhor Supremo que simplesmente derrete o nosso coração. E a gente nunca, nunca tinha tido contato com essas informações mais próximas da pessoa suprema, né? Então, é, eu fico muito feliz que estejamos aqui juntos hoje. Eu mesma me sinto muito feliz de ter encontrado a tradição Gaudiya Vaishnava, que ensina Bhakti Yoga. É uma yoga muito especial, que, que realmente nos leva a entrar em contato com a ciência do, do espiritual, né? Então, vamos ouvir o nosso querido e amado mestre, Chico Chirimato Bhakti Vedanta Vandavasana Maharaj, porque ele é melhor que ele para explicar perfeitamente no coração de cada um de nós tudo isso que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, Hare Krishna. Então, Rastapal, ao Paulo Mãe, Humble. A respect for my senses and to look at the speaker of my spiritual master, Nitharila, Prishtam, Vishnupad, Ashutra, Sutman, Bhakti Vedam, Savan, Vashri Maharaj, and Nitharila, Prishtam, Vishnupad, Ashutra, Sutman, Bhakti Vedam, Tasaran, and Vashri Maharaj. Simultaneously, offer my humble respect for Dhanavad Pranam, look at the speaker of Nitharila, Prishtam, Vishnupad, Ashutra Sadhana Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all of the devotees and presente all of my respect for the guest. Primeiramente, primeiramente eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas vivências aos meus mestres espirituais, de ter a tradição estampada, a sua tradução, a sua base de Vedanta Sula Bhamara Gosta Maharaj. E a gente lê para a missão de Nupada, a sua terra chata, a sua bate de verão, a sua narai, a sua narai. E também minhas reverências, a gente lê para a missão de Nupada, a sua sua narai, a todos os devotos e sêneros, aos vaixinavos e vaixinavis, aos devotos do Senhor. E também a todos vocês, meus convidados, muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. Então, eu estou muito feliz de vir aqui na cidade de vocês, nessa cidade de Trancoso. Estou muito feliz de vir aqui na cidade de vocês, nessa cidade de Trancoso. And just Ananga Manjari Dei, she also spoke very nicely with God. And how we love to God. And the Bible is very clear, it's very clear. Love is God, God is love. So God is the embodiment of divine love. A Bíblia explica muito claramente que Deus é amor e amor é Deus. E Deus é a personificação do amor divino. So love means love not only one. You have to love someone. Porque assim, amar, né? Não, você tem que sempre amar alguém. Não, tem que sempre ter dois, não dá para ter um só. So that means need two things. 
Então, duas coisas são necessárias. Then there is God and soul. Que é Deus e a alma. And that means this nature of the soul, love to God. E a natureza da alma, amar a Deus. And this spontaneous nature, sama, in the heart of the soul. E essa natureza espontânea está no coração da alma. For this regard, in this material world, we also making many, we are making many friends. Por isso que mesmo neste mundo material, a gente tem tantos amigos, faz amizades. And extending our love and affection to each other. A gente busca, né, ter carinho, amor uns com os outros. Because this love is very essential in our human life. Porque o amor é realmente algo essencial na nossa vida humana. All we are searching who will give me love. Todos, todos estão em busca do amor de alguém que vai nos amar. Who does not want love? Raise one hand. Quem não quer amor? Né? Levanta a mão quem não quer amor. Yeah. Everyone, we want love. Todos querem amor. Yeah. For this regard, we are making many friends. Por isso que a gente faz tantos amizades, yeah. amigos. And also living in together. E aí a gente vai mora juntos. And extending our love and affection. E assim a gente está sempre trocando amor, carinho. In the same way, transcendental world, Lord is the embodiment of divine love. Esse próprio amor e carinho. Então da mesma forma Deus ele é no, o, a personificação do amor divino. <coughs> But one thing, how how will you love to God? Mas tem uma coisa, como que a gente vai fazer para amar a Deus? Quando não se viu Deus. A gente não viu Deus ainda. Who has seen God? Raise your hand. Quem já viu Deus aqui? Levanta a mão. Uh, have you seen? Já viram Deus alguém? So if you did not see to God, so how to love with Him? Então se você não viu a Deus, como você vai conseguir amá-lo? And, and how will you make a relationship with Him? E como estabelecer um relacionamento com Ele também? Uh, or we are looking our friends. Todos nós, né, nós estamos vendo os nossos amigos. But we did not see to God. A gente consegue chegar aos nossos amigos, mas so, a gente não consegue ver Deus. So maybe your question automatically will come. So how will you make a relationship with God and how will you love to Então, a pessoa já pergunta, né, como é estabelecer um relacionamento com Deus e como amá-lo. What are scriptures explain? Yes. If you listen to his past times, then automatically you will be eh? exchange love and affection with him. As escrituras explicam o seguinte, se você ouve sobre Deus, sobre as histórias dele, os passatempos dele, automaticamente você vai estar trocando esse, é, reciprocando amor e carinho com ele. Because God is called transcendental eternal. Porque Deus é transcendental e é eterno. Eh? So for this regard, the scripture is plain. If you listen about him, then you will automatically have attachment with him. Então as escrituras explicam o seguinte: quando você ouve sobre Deus, você na hora desenvolve um apego por ele. But first you understand about yourself. Who are you? Então, mas primeiro a gente tem que buscar entender quem somos nós, né? Quem é você? If I ask you who are you? Se eu te perguntar quem é você? What answer will you give me? Que tipo de resposta você vai me dar? Tá? Your name? Qual é o seu nome? Right. If I ask who are you, then you, your uh, name, what is your name? Se eu perguntar quem é você, né? você vai falar o nome right. do seu corpo, né? Mariana. Listen. You give your body name, but you don't know your soul name. Você sabe o nome do seu corpo, mas você não sabe o nome da sua alma. Tá? Não é verdade? What is the name of your soul? Qual é o nome da sua alma? First you have to say, soul, this body, this body is working. Mas primeiro a gente tem que acreditar na alma, né? que é a fé de que nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. You don't know how it is so. Você não sabe como é a alma. Huh? How many meters long or broad? Qual é o tamanho da alma? Quantos metros de comprimento, de largura? And what is it doing? O que, que a alma está fazendo? Você não sabe. 
This is true. No, no, no. But all you know this body. Mas todos vocês conhecem esse corpo. But you don't know about your soul. Mas vocês não sabem sobre a sua alma. So for this regard, our scriptures explain about this soul. First, understand about your soul. Por isso que as escrituras explicam primeiro, tente entender sobre a sua alma. A soul is a part and parcel of the Lord. Na verdade, a alma é uma parte integrante de Deus. And spontaneous nature of the soul, love to God. E a natureza espontânea da alma é amar a Deus. Right? This is the nature. É a natureza. So for this regard, we want <coughs> to love to each other. E é por isso também que a gente então quer amar uns aos outros. But we don't know about the soul. Mas a gente não sabe sobre a alma. We know only this body. A gente só conhece, só sabe sobre o corpo. But the human body is very, very rare. Na verdade, o corpo humano é um corpo muito right. raro. Except human being and others living it is just absorbed with four things. Porque tirando os seres humanos, todos os outros animais e seres vivos que existem estão apenas absorvidos em quatro tipos de atividades. What are the four things? Quais são essas? O que vocês acham? Eating, sleeping, defending and né? Todos os seres vivos estão apenas comendo, dormindo, se acasalando, se defendendo. Tudo se resume nessas quatro atividades. We are human being, also we are doing something. We are not, we, we do not eat. Como seres humanos, nós também estamos fazendo a mesma coisa, né? Quem que não come, né? Todo mundo come. Right. Sleeping, also we are sleeping. Dormindo, a gente também dorme, né? Animals, cats, dogs, birds, they are also sleeping. We are also sleeping. Os animais, gatos, cachorros, eles dormem e nós também. We are defend, defending to each other. A gente se defende uns dos outros. Falling to each other, this is your, this is mine. Né, brigas, isso é meu, isso é seu. Our meeting is of the nature of the condition so. Copular, né? É, você se casar lá também é natural desse mundo, tá condicionado nesse mundo. This is natural. Cats, dogs, they also produce the children, and taking care of also children. Os gatos, os cachorros, os animais, eles também se acasalam, também têm filhos, prole, cuidam da prole. Are we are human beings? Also we are doing the same thing. E nós, como seres humanos, também estamos fazendo a mesma coisa. So maybe the question, what is the specialty of the human body? Então você pode se perguntar qual é a especialidade do corpo humano. So the scriptures explain in this verse, ahara nitra. Vai mãe do nanja, ahara nitra, vai mãe do nanja, é? É? Ahara nitra, vai mãe do nanja, é? O que a gente tem que fazer? Mas pessoal de dharma e interesse, mas de que você só dharma não é na possibilidade. Dharma é para praticar espiritual. Então, essa é uma passagem das escrituras que vai dizer qual é a diferença entre os seres humanos e os animais. Então, diz que todos estão absorvidos nessas quatro atividades. Okay. Mas o ser humano, ele faz dharma, ou seja, ele busca espiritualidade. Animais, cats, dogs, birds, they not requirement about spirituality. Os animais, como os gatos, os cachorros, os pássaros, eles não têm essa busca espiritual. But we are human beings. We have to. Mas nós somos seres humanos, então a gente deve fazer uma busca espiritual. Spiritual life coming this way when you inquisitive mood will come. Who am I? Então essa vida espiritual começa quando você começa a se indagar. Quem sou eu? Why have I come in this material world? Por que eu vim para esse mundo material? After my death, where will I go? Depois da morte, para onde eu vou? I am not this body, I am soul. Eu não sou o corpo, é só a alma. The soul reside this body, this body is what? E esse corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. And when soul goes out, this body, this body can't work. E quando a alma deixar o corpo, o corpo vai parar de funcionar, não consegue funcionar. Same our hands, legs, eyes, nose cannot work. Né, você, né, quando a alma deixa o corpo, o corpo está ali, né, nariz, pernas, braços, mas o corpo não funciona mais. For this reason, the scriptures explain, "Arriba atma dushkuma sotat por neti thasi." Try to realize about your soul. 
meditate, then you will survive. Por isso que as escrituras dizem que a gente deve buscar realizar essa auto-realização da nossa alma e você meditar em si mesmo. Because today, tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, all will die. Porque hoje, amanhã, daqui a 100 anos, todos nós iremos morrer. Eh? This is for the absolute truth. Isso é a verdade eh? absoluta. You cannot conquer the death. Não é possível conquistar a morte. Eh? Because man is mortal. Afinal, o homem é mortal. But our scripture is saying, before give up this body, you have to inquire about your soul. Então, as escrituras explicam que antes da gente abandonar o corpo, antes da morte, a gente deve se inquirir sobre a alma. Eh? But I tell you also another thing: this human body is very, very rare. I'm not saying it to get back the human body. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse corpo humano é muito raro. Não é nada fácil a gente conseguir de novo nascer no corpo humano. Our scriptures very clearly explain after 8.4 billion pieces, the Lord mercifully gives us the human body. As escrituras explicam que na verdade a gente só tem um corpo humano com muita misericórdia de Deus depois de nascer em 8 milhões e 400 mil outras espécies de vida. Because only the human body we can realize our soul. Porque é apenas no corpo humano que a gente pode conhecer Deus. That's why I tell you how the human body is very, very rare and attain to Lord. Eu vou contar para vocês sobre como esse corpo humano é muito raro e como que pode se alcançar Deus através dele. And once one blind. Era uma vez um cego. Anyhow, he entered in one particular football stadium. Então era um cego que ele de alguma forma acabou entrando num estádio de futebol. But that Stadium for which there was only one exit. Mas o estádio de futebol só tinha uma saída e uma entrada. So that was very big and square. Então era era muito grande o estádio, assim, o palco estava de uma quadra inteira. When he entered, he could not find out where the exit. Então era muito grande, né, o estádio de futebol, ele tinha uma quadra de futebol e ele, quando ele entrou, ele não conseguia mais achar a saída. So morning to evening, he was going that side and again return back this side, this side. He could not find where is the exit. Então o céu acabou entrando no estádio de futebol, ele não conseguia mais sair porque ele ficou, só tinha uma saída e uma entrada. Então ele ficou perdido, o dia inteiro procurando onde era aquela porta para a qual ele tinha entrado. Then the intermediate one saintly person came. Aí bem no sol assim apareceu um santo ali dentro do estádio. The saintly person saw a very simple way. Advice to him. Aí o santo deu um conselho muito simples assim para esse cego. Told to the blind man, listen, just to touch the wall and walk. O santo falou assim para ele assim, simplesmente quando se encontrar a parede, segue tateando a parede e caminhe segurando a parede. Then when you automatically realize where the wall end, then you think that is the e aí você vai encostando na parede e automaticamente quando você sentir que a parede acabou, yeah. significa que ele é a saída do estádio. The simple way, não é simples. Você vai sentir que você vai indo, 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 e vai para esse lugar, e você percebe que a parede é a saída. Isso significa que esse é o exito. Não é simples. Imagina que vocês vão tocando aqui na parede, e quando acabar a parede, significa que ele está saída, a porta. Huh? So in the, according to the instruction of saint person, the blind man he will take this step and touch the wall and going, 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 going. Então de acordo com a instrução daquele senhor santo, né, que tinha dado para ele, o cego que estava no estádio encostou na parede. Quando ele encontrou a parede, ele encostou e foi caminhando, segurando na parede, está vendo? But some miracle happened in there. Mas aconteceu uma coisa incrível. When he every time is to come the exit. Quando o cego estava bem prestes a chegar na saída, and then so much eating, coming his way. Quando ele estava tateando na parede, encostando na parede, prestes a chegar à saída, ele começava a sentir uma coceira muito grande. So he was scratched his body. Então ele tirava a mão da parede para poder se coçar. And he walked. E aí ele acabou se coçando, continuava caminhando. And he passed. That's it. Só que nessa hora ele não estava apoiando na parede, abrindo a parede. Again, also around. Perdi a saída de novo, depois que ele botava a mão, tinha passado a saída e continuou, continuou. Sabe, Brett, quando, every time, 
When he is to come, the exit, that is so much, eh? it is come. Não é incrível? Toda vez que ele estava prestes a chegar para a saída, ele sentia uma coceira e tirava a mão e se gostava e perdia a saída. So he could not find out the exit. Então assim ele não encontrou a saída também. Eh? Then a gentleman saintly person came and told him. Aí de novo apareceu um santo e falou para ele. Eh? Listen, you should just tolerate your scratching. O santo falou assim, olha só, você vai ter que se aguentar nessa coceira aí. É? <risos> And I have to touch the wall. Don't take it. Se aguenta, não coça e, e você tem que ficar encostando na parede. Não pode girar a mão na parede. É? Then, according to the instruction of Sal, Sainte Parsi, then blind man again, he also bought and touch the wall. E aí, de acordo com a instrução daquele santo, aí o cego de novo foi e tentou, aí encostando, atachando a parede e caminhando. E também cantando os santos nomes. É, you know, chant the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So I request all of you, you have to do bhajan and sadhana so long, chant to all so many. Then your life will be successful. Então eu peço a todos vocês que vocês cantem esses nomes sagrados de, do Senhor, de Deus, Maria Krishna, esses santos nomes, façam isso numa prática espiritual, de cantar esses santos nomes todos os dias, e assim a vida de vocês será exitória. Thank you for your kindness. Obrigado pela bondade de vocês, gentileza, de me receber. Então você tem que tomar o prasad, porque nós temos o prasad que nos oferece a Deus. E aqui, logo assim que acabar, é, eles vão distribuir ali essa praçada. Praçada é um alimento que foi oferecido a Deus. É um alimento é, é vegetariano puro. Não, onion, garlic, é, é, no meat, no eggs, é, no fish, e completamente é, puro. É um alimento completamente vegetariano puro, escrito, é. que é um alimento que é, foi oferecido a Deus, que vai ser distribuído como jantar ali fora agora, que é um alimento que não tem é, na sua composição nenhum tipo de carne, nenhum tipo de peixe, nenhum tipo de ovos, também não tem alho e cebola. De acordo com a cultura indiana, é um vegetariano puro. Então, eles vão fazer isso, 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 eles vão fazer isso. Então, em breve, eles vão distribuir essa praçada vegetariana, esse alimento vegetariano. Vocês todos, por favor, comam também com a gente. I hope you will be happy. Espero que vocês fiquem bem felizes e sempre. Again, tomorrow, we will also discuss about soul and super soul, about God. E amanhã é o último dia aqui em Trancoso e a gente vai se encontrar é, para a gente falar mais sobre alma, sobre super alma. Ele é chamado God. Ele é Deus. G-O-D, em inglês, the three letters. Então, ele, né, Deus, ele é chamado de inglês God, que é uma sigla, na verdade, G-O-I-D, God. Demon, gender, woman, separator, demon, just. Então, o nome para Deus, em inglês, God, é uma sigla. G significa que ele é o gerador, o criador supremo. O, letra O, significa que ele é o operador, ele mantém tudo. E o D é que ele é o destruidor. Então, God, é uma sigla. So, we have to give respect to God. Então a gente deve respeitar a Deus. And then God will be happy if we love God. E Deus vai ficar muito feliz se você o amar. Jai Jai Sri. If you have any question, you can ask. Otherwise, you will be the first one. Então se alguém tiver qualquer pergunta, pode perguntar agora. Se não, depois a gente termina aqui mesmo e vamos distribuir o jantar que estaria na presença de Deus. Você quer fechar, dá? Quer distribuir o jantar? Alguém quer uma pergunta? Vale, fechar. E a... O é Mas eu vou Espere um pouquinho que a comida vai ser levada ali para fora. Ok? Então amanhã é o último dia dele aqui em Trancoso. Vai ter um encontro na hora do almoço e à noite. Lá no, é, é, como é que chama? Yoga? Love of Yoga. Love of Yoga. Que é a Yesais, aqui pertinho. Que é o local de Oi? Eu posso explicar. Né? É, pertinho aqui atrás. Love of Yoga, tem estudo de yoga. Oi? Isso, e vai ter um encontro amanhã, 10 horas da manhã e também à noite. Também tem é, de manhã, também anda na praia com ele. Cadê os outros dois? Oi. É. Amanhã a gente tem programação lá no estúdio, fica atrás da quadra, é, na Alameda dos Colibris. Eu posso, depois que tiver alguma dúvida, vamos chegar a explicar. Alameda dos Colibris 11. E ele tem programação de manhã bem cedinho, às 5 horas da manhã, 5 e meia, que é o primeiro ritual do amanhecer. Depois a gente faz uma caminhada na praia, tomar café da manhã junto. E mais tarde, por volta das 10, 11 horas, tem palestra novamente com o Guru Deva. E ao final da palestra a gente almoça também, uma trochada, alimento oferecido para Deus, vegetariano. E no final do dia, é, a última programação oficial de Guru Deva amanhã, que começa às 6 da tarde, também, com palestra e depois um jantar vegetariano para todo mundo. É gratuito, chama a família, vamos todos juntos continuar estudando essa sabedoria no Renato. Aí vamos.
alguns livros com ensinamentos de Gurudeva. Esse livro daqui é muito bonito, chamado Cultura Vesca. Quem tiver interesse, é, a gente vai distribuir diretamente para o irmão de Gurudeva. Tem essa... Também tem a revista de Ayurveda número 7, agora que foi lançada, está muito especial, com vários artigos sobre a Yoga, muito interessante, sobre a Yoga do Amor, que é Bhakti Yoga, né, da cultura indiana. E também tem esse livro aqui, O Pai Pela que é um livro maravilhoso, que é um livro de histórias, histórias com ensinamentos. Então, na Índia tem muitas histórias, tem vários ensinamentos muito profundos por trás, então você está publicado com 10 histórias, é bem pequenininho, e, e você, quem tiver, quiser levar algum livrinho, é só chegar aqui na frente. Tem revista também. E também agora o Grudeva, né, nosso mestre, vai distribuir essa, é, como é que é? uma passada, né? Os nossos docinhos para todo mundo de graça, só chegar aqui e para pegar as mãos de lotes dele. Tá? Tem que Todos venham, por favor, receber aqui os docinhos abençoados. Todos sem, sem, sem vergonha, venham. Thank you. 